Ich habe eine sehr, sehr enge Beziehung zu meinem Instrument. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen, Tuba zu spielen. Und ich liebe nach wie vor, Tuba zu spielen. Ich sehe mich im Orchester, ich sitze hinten in der letzten Reihe, sehe meine ganzen Kollegen vor mir spielen. Ja, wenn ich nicht spiele, schaue ich zu, wie alle spielen. Wenn ich was zu spielen habe, bin ich froh, wenn ich alle begleiten darf, wenn ich mitspielen darf. Ich sehe den Dirigenten, ich sehe die Zuschauer vor mir. Und auf der Bühne zu spielen, das ist ein ganz tolles Gefühl und mir fehlt nichts im Leben. Wir haben hier zwei Tuben. Das ist die normale Basstuba, mit der, man, mit der ich im Orchester 70 bis 80 Prozent, manchmal mehr, manchmal weniger spiele. Und die große Tuba ist die Kontrabasstuba. Der ganze Tonumfang ist eigentlich so ein bisschen auch festgelegt durch die Naturtonreihe. Wenn ich den tiefsten Ton anvisiere, dann spiele ich, gehe ich vom letzten, vom tiefsten Naturton aus. Das ist ein, ein Kontra F. Und dazu drücke ich alle Ventile, die hier mir zur Verfügung stehen. Und dann komme ich in meinem Fall jetzt mit meiner Tuba auf das Subkonda F. Also praktisch eine Oktave tiefer noch. Nach oben ist es sehr unterschiedlich und sehr sehr übungsabhängig, wie weit man kommt. Also das geht dann ins Gesangliche rein. Wenn ich wieder jetzt von der Naturtonreihe ausgehe, ein großes F. Von der Lautstärke her kann ich natürlich sehr, sehr leise spielen, was kaum einer vermutet mit der Tuba. Ich kann Bereiche spielen, die man eigentlich fast selber nicht mehr hört. Und ich kann aber auch sehr laut spielen. Man ist ja als Tubist, als Berufsmusiker Leistungssportler. Jeder Leistungssportler muss mehrere Stunden am Tag äh, trainieren. Und das müssen Berufsmusiker natürlich auch. Ich muss zugeben, es macht nicht immer gleich Spaß, jeden Tag die Tuba in die Hand zu nehmen und da vier, fünf Stunden drauf zu spielen. Es macht am meisten Spaß, so muss ich sagen, wenn, wenn ich mich auf ein Konzert vorbereite, wenn ich mich auf eine wichtige Sache vorbereite, wenn ich, wenn ich was, was Großes zu spielen habe, dann übe ich natürlich umso äh, engagierter, muss ich sagen. Und äh, wenn dann Erfolg, Erfolg noch dazu kommt im Konzert, es hat alles geklappt, dann ist natürlich das alles ein, eine ganz tolle Sache. Ja, es gibt eine, eine kleine Einschränkung. Ich meine, ich habe hier die Ventile und der Weg der Ventile ist natürlich ein bisschen länger. Das Instrument ist größer gebaut als zum Beispiel bei der Trompete. Es gibt eine Technik, wenn man zum Beispiel äh, einfache Stöße macht. Und die, macht man immer, die will man immer schneller machen. Dann, dann heißt es, man macht eine Doppelzunge. Ja? Dass ich ta 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 mache, aber ich kann ta ka ta ka, wenn ich das K noch hinten dran mache, kann ich noch, noch schneller spielen. Es ist einfach und ich kann theoretisch ganz schnelle Stellen spielen.